சாப்டர் நைன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் என்னன்னா ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் பவுண்டட் பை த லைன் அண்ட் த பேரபலா ஒரு பேரபலாவும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு பரவலயமும் கோடும் அடைபடுறதுனால உருவாகும் அரங்கத்தின் பரப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அந்த சமம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சமலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு லைன் இருந்துச்சு அப்புறம் லிமிட்டு கொடுத்த மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அது மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒய் ஈக்குவல் டு டிங்கெலாம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நாலு சைடுமே நாலு இது வந்துச்சு அந்த மாதிரி சம் போட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து தனி ஃபார்முலா ரெண்டு கரு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கரு கொடுத்தா அதுக்கு அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு அதாவது ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டட் ரீஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த கோடு மற்றும் பரவலையத்தால் உருவாகும் அரங்கத்தின் பரப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கான படம் வரைஞ்சிடணும் முக்கியமாக இது ஃபைவ் மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் வந்து படத்துக்கு உண்டு அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம அப்ராக்சிமேட் டயக்ராம் வரையணும் அதுக்கு இந்த லைனு எந்த இடத்துல கட் ஆகுது பேரபலாக எந்த இடத்துல கட் ஆகுதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்ன ஃபார்முலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதே போல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கிவன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜின் அப்படிங்கிறது இந்த கருவு இப்படியும் இந்த கருவு இப்படியும் இருக்கதா வச்சுக்கோம் இது மாதிரி இருக்கிற இதில் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கருவு எது ரெண்டாவது கருவு எது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை எது வந்து அபவில் இருக்குது எது வந்து பிலோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு தேவை இப்போ இந்த ரெண்டு கருவு நம்மளாக எடுத்துக்கோம் இப்போது ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜின் ரெண்டு அடைபடும் பரப்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஏரியா தான் இதை ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லிமிட் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம எக்ஸில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸில்னா எக்ஸோட லிமிட்டு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இது ஏவுலையும் இது பியில் இருந்துச்சுன்னா லிமிட் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கோம் அப்புறம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி எது வந்து அபவ் பிலோவில் இருக்குது எந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸா ஜி ஆஃப் எக்ஸா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ரெண்டுமே நம்ம ஒய்னு வச்சுக்கோம் ஒய் இது மேலே இருந்துச்சுன்னா அது ஒய் அப்பர் இது லோயர் அதாவது மேலே இது கீழே அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஒய் அப்பர் மைனஸ் ஒய் லோயர் எழுதும் அதாவது ஒய் மேலே உள்ளது மைனஸ் ஒய் கீழே உள்ளது அப்போ எது மேலே வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு சமூக சம் மாறுபடும் அதை பொறுத்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் பவுண்டட் பை த டூ கர்வ்ஸ் அதாவது இரண்டு வளைவரைகளால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு இதே மாதிரி இல்லாமல் ஒய்யோட லிமிட்டை வச்சு இது போடலாமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு வளைவரை வளைஞ்சிக்கோம் இதுக்கு ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜின் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கரு வந்து எப்படி எடுத்துக்கோம் இந்த மாதிரி கருவை எடுத்துக்கோம் இப்போ இப்போ ஒய்யோட லிமிட்டை வச்சு நம்ம இந்த சம் போட போகிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இதை எடுத்துக்கிறோம் இது எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய்யோட லிமிட்டை வச்சு போகிறோம்னா இது ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஆக இருக்கலாம் இந்த வேல்யூ அதே போல் இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது டி ஆக இருக்கலாம் அப்போது இதுக்கு ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதில் அடைபடக்கூடிய ஏரியா வந்து இதுவாக இருக்குதுன்னா இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அதே போல் இதுவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அதாவது ஜி ஆஃப் ஒய்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா இது ரெண்டுமே எக்ஸுன்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இது இன்டர்னல் லிமிட் சி டு டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு எக்ஸு ரைட்டு மைனஸ் எக்ஸு லெஃப்ட்டு அதாவது ரைட் சைடு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஒய்யை பொறுத்து இன்டெகிரேஷன் பண்ணிடலாம் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோமா ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோமாங்கிறது சில சமக்கு வந்து படத்தை பொறுத்து மாறுபடும் அதை நம்ம வந்து கணக்கு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இதை நம்ம இந்த மாதிரியான சமக்கு ரெண்டு கரு உள்ள சமுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்போ சம் நம்பர் ஃபோருக்கு போயிடுறோம் சம் நம்பர் ஃபோரில் என்ன கொடுத்தாங்க ரெண்டு வளைவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல படத்தை வரைவோம் அப்போ தான் லிமிட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸா ஒய்யான்னு இப்போ ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஒய் கோடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸை பொறுத்து தான் இதை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்க
டேரெக்டாகவே நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒன்றையும் டூவையும் சால்வ் பண்ணுவோம் அது நமக்கு போதுமானது இப்போ ரெண்டுலையுமே ஒய் இருக்குது எல்ஹெச் சைடு அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா டூ எக்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மொத்தத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் ஆடை சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபீல் ஒன்னா ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அதை அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுனா ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுனா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டையுமே சப்ஸ்டூட் பண்ணி இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீனுங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பிளாட் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ஒன்று என்ன கிடைக்கும் டூவில் கூட சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் ஒன்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபைவ்ல டூ போயிட்டுனா த்ரீ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடைக்குது அப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இதை நம்ம கிராஃபில் குறிச்சோம்னா நமக்கு தேவையான லிமிட்ஸ் கிடச்சிடும் அதனால் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் டும் புள்ளிகள் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம் இது வந்து ஒரு பேரபலா ரெண்டாவது இக்வேஷன் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் வந்து ஒரு லைன் இப்போ ஒரு பேரபலாவும் ஒரு லைனும் நம்ம வரைய போகிறோம் இதுதான் அந்த பேரபலாவும் லைனும் இதை பார்த்தோம்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டும் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் அப்போ எக்ஸில் இதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் இருக்குது அதே போல் இது ஆரிஜின் வழியாக போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் ஒய்க்கு ஜீரோ கிடைக்குது அப்போ ஆரிஜின் வழியாக போகுது ஓகே ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அனதர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ அப்போ இது வந்து எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ஒயில் வந்து த்ரீ இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டு அப்போது நமக்கு தேவையான ரீஜின் அப்படிங்கிறது இந்த ரீஜின் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இப்போ நம்ம லிமிட் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் லிமிட் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸோட லிமிட் இதில் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்க்குள்ளே முடிஞ்சிடுது அப்போ அபவ் பிலோ அபவ்ங்கிறது என்ன வருது குறுக்க ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பிலோங்கிறப்ப என்ன வருது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடுது அதனால் அபவ்ங்கிறது ஒய் அப்பருங்கிறது இது ஒய் லோயாங்கிறது இது அதாவது மேல் பக்கம் உள்ள வளைவரைங்கிறது இது கீழ் பக்கம் உள்ள வளைவரைங்கிறது இது பார்த்தாலே தெரியுது அது மாதிரி நம்ம பிரிச்சலாம் அதனால் தேவையான பரப்பு லிக்வேர்டு ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டர் ரீஜின் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து எத்தனை வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் என்ன அது ஒய் அப்பர் அதாவது எக்ஸோல லிமிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஒய் அப்பர் மைனஸ் ஒய் லோயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ ஒய் அப்பர் என்ன ஒய் லோயர் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒய் அப்பருங்கிறது ஒரு லைனு ஒய் லோயர் அதாவது கீழே இருக்கிற வளைவரைங்கிறது பரவாயில்லையும் இப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறோம் இன்டகரல் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் அப்பர் அப்படிங்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் லோயர் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கிடச்சிருது இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் உள்ளார மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக மாற்றிடும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருது டிஎக்ஸ் அப்போ டூ எக்ஸும் டூ எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா மைனஸில் இருக்குது இப்போ இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் அப்படினா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேஷன் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஓகே லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் இந்த டூ டேபிள் அடிச்சிடும் டூ
இது அப்பர் லிமிட்டில் வந்தது மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் தான் அப்போ பக்கத்தில் டூ தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டூ இது மைனஸ் ஒன் க்யூ மைனஸ் ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இது செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இந்த மைனஸ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறது முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ்ல மைனஸ் ஃபைவ்ல ப்ளஸ் டூ போயிட்டுனா மைனஸ் த்ரீ ஏற்கனவே மைனஸ் வருது இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ சைனை மாற்றி போட்டுறோம் வெளியில் இருக்க மைனஸ் உள்ளார கொண்டு போயிடுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டையும் பார்க்க போகிறோம் செவன்டி ஃபைவும் த்ரீயும் செவன்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஒன்றும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ இப்போ இதை த்ரீ டேபிள் அடிச்சிடலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்போது ஆன்சர் வந்து என்னென்னா செவன்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ என்ன கிடச்சிருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருது சதுர அலகுகள் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதுதான் வந்து சம் நம்பர் ஃபோருக்கான ஆன்சர் இன்டகிரேஷன் சிம்பிளிகேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது முதல்ல நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது படம் எப்படி வரைகிறது லிமிட்டை எப்படி கொண்டு வர்றதுங்கிறது தான் அதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு வளைவர்கள் தான் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடும் தனித்தனியாக அந்த லைன் வரைகிறதுக்கு பரவலையம் வரைகிறதுக்கு எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வரையலாம் இருந்தாலும் அது வந்து இங்கே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரு வந்து இப்போ ஆரிஜின் வழியாக போகுதுங்கிறதுனால எந்த பிரோஜனமும் இல்லை நமக்கு இருந்தாலும் கரு அபவ் என்ன பிலோ என்ன அதோட கருவில் வந்து எக்ஸ்ட்ரோட லிமிட்டு எதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமானது அதனால் படம் இதை மாதிரி வரைஞ்சால் அதுக்கு நமக்கு மார்க் உண்டு கண்டிப்பாக டயக்ராம் அப்படிங்கிறது மஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜன் ஃபார்முலாவில் அப்பர் மைனஸ் பிலோ மாற்றி போட்டால் என்னாகும் மைனஸ் லேண்ட்ஸ் வரப்போகுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதை நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டிருக்கோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்